欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博吸引我的特质是什么？让流量配得上正能量，是我现在对未来的选择。王一博，年少是在朝霞流浪的地方思慕未来，流量就更像是一人成长的催化剂。随着层出不穷的网络综艺与网络电视剧的启动，越来越多的新人也渐渐有了机会走到大众眼前。我之前从未了解过国内艺人，但但凡向我提起“流量”一词，我总是带有几分贬义的目光去看待这类艺人。不知不觉中，“流量”一词被赋予了背离它本身的意义。流量或是舞台上的熠熠发光，或是偶像剧中的年少轻狂，再或者便是微博下千篇一律的控评了。可是我们暂时舍弃掉这些，重新对流量进行定位。真正的流量艺人又该是什么样的？我从王一博身上看到了对流量最为清楚的定位。大多数流量艺人皆为舞台出身，王一博也不例外。换句话说，王一博是中航公司所培训出来的专业偶像，出道时年龄仅17岁。他的起点在内娱算得上优越，且不说舞蹈道路上的磕磕绊绊，单说他的天赋与舞蹈风格，出道五年从未受过质疑。他的心路上争议断断续续，可他的舞蹈生涯中，永远都有来自外界的掌声。如此看来，作为流量最为基础的业务能力，王一博是绰绰有余的，也可以说是得心应手。而王一博让网友眼前一亮的，可不仅仅是2019年摄影机下的蓝忘机，或许在摩托车赛道上的他更能激起路人的兴趣。好看的皮囊下承载着男孩与男人过渡间的野心，也让人们看到了王一博这位新生代流量艺人背后的坚持与执着。他对摩托车的热爱和冠军的坚持，直白且低调。平时藏匿于心，一旦在赛道上爆发，这种反差极大的爆发性魅力，足够摄人心魄。一个人喜欢什么很容易，可想玩出点名堂就得费点心思，想玩出圈更是难上加难。不仅的足够优秀，还得吃香好看。比如提起滑板与摩托车，不光是粉丝，网友会在第一时间想到谁？这便是王一博的精妙之处，他让自己有了别人拿不掉的标签，也就有了自己独到的魅力与标志。每次提到王一博，我总是想把《天天向上》也放上来说几句。《天天向上》从某种程度上来说，对王一博有着知遇之恩。他不仅让王一博的才华不被时间充实。还无形中影响了王一博为人处事的方法与性格，也或许更多。他在《天天向上》中感受文化，不断学习，不断接受熏陶。在过去还未忙碌的几年里，他在《天天向上》中兀自成长，悄然进步。正如王一博自己所说的一样，让流量配得上正能量，是我现在对未来的选择。同为流量。王一博却总是那么独树一帜。年仅二十六岁的王一博，却比同龄艺人甚至前辈先一步脱离了外界对他的束缚。他早已不把心思放在人来人往的粉丝情绪中，与粉丝形成了互相尊重的良好循环。在爆红之后，大家都以为他会在舞台上继续发光时，他却选择了离开大众的视线。走进封闭的剧组，甚至连商务品牌的活动都不曾参加，脚踏实地的趁热打铁，将演戏视为星城的开篇，而不是直上的工具。既然说了去拍戏，除了几年铁打的《天天向上》录制外。
仅参加了几次大型的晚会，表演结束即刻又启程回到剧组，甚至在小年夜那晚，演出服还未来得及换下。便又要马不停蹄地赶上快要晚点的回剧组的航班。相比于《陈情令》那会初出茅庐的青涩，有匪仅凭几张剧照便使王一博又一次被大众认可。不到一年的时间，便恍如隔世，如暴雨过后的第一滴晨露，干净彻月。我记得很久之前看过一个采访，王一博被说过他从前会在意。会害怕粉丝的离开，而如今他不会再把精力放在这些未知的恐惧中。他想去做自己真正喜欢的事情。一位流量艺人在最开始就不曾尝试去媚粉，去刻意固粉，那他的荧幕寿命就注定不会是昙花一现。我可以说，王一博打破了流量艺人的界限，也冲破了外界对于流量的局限。在他身上，我看到了流量身上更多的务实与突破。熟悉王一博的粉丝可能会发现，王一博的商务合作并不是在《陈情令》时一一官宣，这也足以证明他的价值永远不局限于一部电视剧。流量本身从不是贬义词，人们赋予他各种意义，将自己所看到的强加于面前这个人，而后跟随大众。人云亦云，王一博不声不响，不骄不躁，可成事总能震撼粉丝，亦或是旁人。偶像带给人的力量是无限的，王一博本人就像是一股力量。粉丝被潜移默化的影响，使得王一博的粉圈不再是被繁琐的饭圈空瓶所圈住的团体，也因为公益有了不少人情味。为什么王一博在半年几乎没有商业活动的情况下，粉丝从未离开，新人不断进来？当你看到他对自己未来清楚的认知时，可能就会明白，娱乐圈从不缺好看的皮囊，也不会忘记有趣的灵魂，需要的是认知与态度。是流量，也不会止步于流量，把流量玩得出彩。就能掌控未来。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。